అందరికీ నమస్కారం ఈ మధ్యన చేసిన ఒక మేజర్ సర్జరీ గురించి ఇందులో చెప్పడం జరుగుతుంది అది మోకాల ఎముకలు పూర్తిగా సైడ్ అయిపోయినప్పుడు జరిగే కీహోల్ సర్జరీ ఇది చాలా అరుదైన సర్జరీ మన విజయనగరంలో ఇది మొట్టమొదటిసారిగా చేయడం జరిగింది పెద్ద పెద్ద ఊర్లో కూడా ఇది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది ఇది చాలా టెక్నికల్ ఛాలెంజ్ అనమాట చేయడం చాలా చాలా కష్టమైన పని కష్టమైన ముందు నుంచే తెలుసు కానీ సర్జరీ చేసేటప్పటికి నా ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ మెంటల్ స్టామినా సర్జికల్ స్కిల్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా టెస్ట్ చేయబడ్డాయి ఇందులో సర్జరీ ఏంటి ఎలా జరిగిందని తెలుసుకోవడానికి ముందు అసలు మోకాలు ఎలా ఉంటుంది అసలు పేషెంట్కి ఏమైంది అనేది ముందు తెలుసుకుందాం మామూలు మోకాలు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట ఇది మన మోకాలు జాయింట్ ఇది తొడ ఎముక ఇది మోకాలు కింద ఎముక ఇది మోకాలు చెప్పు అంటాం కదా ఆ ఎముకను మన మోకాలు ఎలా ఉంటుంది మోకాలకు అటు ఇటు లెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇటువైపు ఉన్న దాన్ని ఎంసీఎల్ అంటారు ఇటువైపు ఉన్న దాన్ని ఎల్సీఎల్ అంటారు ఇవి మన జాయింట్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట మన మోకాలు కదిలేటప్పుడు అటు ఇటు సైడ్ అయిపోకుండా ఈ లెగ్మెంట్స్ పట్టుకుని ఉంటాయి ఆ మధ్యలో ఉన్న దాంట్లో ముందుకు ఉన్న దాన్ని ఏసీఎల్ అంటారు వెనకాతలో ఉన్న దాన్ని పీసీఎల్ అంటారు మన జాయింట్ కదిలేటప్పుడు ఇటు సైడ్కి అటు సైడ్కి రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అయిపోకుండా ఈ పక్కన ఉన్న లెగ్మెంట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే ముందుకి వెనక్కి సైడ్ అయిపోకుండా ఈ మధ్యలో ఉన్న లెగ్మెంట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటాయి ఏసీఎల్ పీసీఎల్ అనేది ఈ నాలుగు లిగ్మెంట్స్ కాకుండా మధ్యలో మెనిస్కస్ అనేవి ఉంటాయి అర్ధచంద్రకరంగా ఉంటాయి ఇవి రెండు ఉంటాయి అనమాట ఇవి షాక్ అబ్జార్బర్స్ లాగా పనిచేస్తాయి మోకాల మూమెంట్లో ఇబ్బంది ఏమీ కరగకుండా స్మూత్గా మూమెంట్ జరిగేలాగా ఇవి వర్క్ చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ వివరాల్లోకి వెళ్తే వీడు వయసు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు కింద పడిపోయి మోకాలు ట్విస్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఆ ట్విస్టింగ్ పొజిషన్లో బాడీ వెయిట్ అంతా పడిపోవడం వల్ల మోకాలు డిస్లొకేట్ అయిపోయి చాలా సివియర్ పెయిన్లో మోకాలు కింద భాగంలో అసలు స్పర్శ తెలియకుండా పల్స్ కూడా చాలా తక్కువగా తెలుస్తూ తీసుకురాబడింది అనమాట ఇలా మోకాల ఎముకలు ఒకదానికి ఒకటి సైడ్ అయిపోయి ఒకదాని మీదకి ఒకటి ఎక్కేసాయి అనమాట ఇలా సైడ్ అయిపోయినప్పుడు మోకాలు చుట్టూ ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ చుట్టూ ఉన్న నరాలు అన్నీ కూడా నొక్కుకుపోయి ట్విస్ట్ అయిపోతాయి దానివల్ల కింద భాగానికి రక్త సరఫరా తగ్గిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోతుంది అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ చేసి ఆ మోకాలు సరి చేసి ఫస్ట్ రక్త సరఫరాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేయడం జరిగింది ఇది మోకాలు ఎముకలు లైన్లో వచ్చాయి అది ఇమీడియట్గా తీసిన ఎక్స్రే ఆపరేషన్ థియేటర్లో లైన్గా రావడం అయితే జరిగింది కానీ అలా వదిలేస్తే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంటుంది బాగా లూజ్ అయిపోవడం వల్ల సో ఇది పైకి వేయకుండా టెంపరీగా ఇలాంటి బెల్ట్ ఒకటి వేసి దాని ద్వారా రక్త సరఫరా ఇవన్నీ సెట్ చేయడం ద్వారా కాల్ని బతికించడం జరిగింది కాల్కి ఏం ప్రమాదం లేకుండా అప్పుడు ఎంఆర్ఏ తీసాం ఎంఆర్ఏలో మొత్తం అంతా బ్లడ్ గుమ్ కూడా ఉన్నది ఈ లెగ్మెంట్ టేర్స్ అవి కనబడ్డాయి అందులో ఇలా ఉండాలన్నమాట ఈ బోన్ నుంచి ఈ బోన్ వరకు ఆ పీసీఎల్ అనే లెగ్మెంట్ ఉండాలి అది పై ఎముకు నుంచి అటాచ్మెంట్ విడిపోయి అక్కడ సెపరేట్గా కనబడుతున్నది ఇంకో లెగ్మెంట్ మెయిన్ లెగ్మెంట్ ఇదే ఏసీఎల్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక ఆ లెగ్మెంట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉండాలి అది పూర్తిగా విడిపోయి ఆ మోకాల కింద భాగంలోని ఒక మొక్క పక్కకు పడిపోయినట్టు ఉన్నది ఇది కాకుండా మిగతా లెగ్మెంట్స్ కూడా కొన్ని టేర్ అయిపోయి ఉన్నాయి మెనిస్కస్ ఎల్సీఎల్ ఎంసీఎల్ అవి అక్కడ మనకు కనబడుతున్నాయి ఇందులో ఏ సర్జరీ చేద్దాం అనే దాంట్లో మొదట ఇమీడియట్గా ఆత్రోస్కోపీ చేసి లెగ్మెంట్స్ కరెక్ట్ చేయడానికి వీలు కాకపోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మొదట ఇలాంటి సర్జరీ చేద్దాం అనుకుందాం కొన్నాళ్ళు ఆగిన తర్వాత అప్పుడు లెగ్మెంట్
కానీ ఇందులో ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఎప్పటికీ కూడా లిగమెంట్ కరెక్షన్ సర్జరీ చేయడానికి వీలు పడదు అందుకని పోనీ ఇమీడియట్ సర్జరీ చేద్దామంటే అందులో రిస్క్స్ ఉంటాయి సర్జరీ అనుకున్నంత చేయలేకపోవచ్చు లాంగ్ సర్జరీ కాబట్టి ఎనస్సీషియా కష్టం మోకాల వాపు బ్లడ్ క్లాట్స్ అవి రావడం ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ ఇందులో కూడా ఉంటుంది ఇవి ఏమైనా ప్రమాదం జరిగితే కాలు దక్కకపోవచ్చు కానీ యంగ్ పేషెంట్ రికవర్ అవ్వడానికి మనం అన్ని ఛాన్సెస్ చేయాలి మనం చేయగలిగినంతా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో సర్జరీకి ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన లెగ్మెంట్లు ఇన్ని లెగ్మెంట్లు టేర్ అయిపోవడం ఇంత కాంప్లికేట్ అవ్వడంతో సర్జరీ కాంప్లికేట్ అనుకుంటే ఈ పేషెంట్కి స్పెసిఫిక్గా కొన్ని వేరే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఒకటి స్కిన్కి బోన్కి మధ్యన ఉన్న ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మోకాల ముందు భాగంలో చర్మంకి బోన్కి మధ్య ఒక సెంటీమీటర్ కంటే తక్కువే ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఆ పోర్షన్లో ఒక టెన్ సెంటీమీటర్స్ వరకు ఫ్యాట్ ఉండదు అనమాట అలాగే మోకాల వెనక భాగంలో యూజువల్గా ఒక త్రీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ వరకు ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ వరకు ఫ్యాట్ ఉండదు అలాగే అన్ని జాయింట్స్ బాగా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నాయి ఈవిడికి ఈ ఫ్యాట్ అది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టడం ఆపరేషన్ చేయడం చాలా కష్టం ఈ లూజ్గా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే లెగ్మెంట్స్ లేకపోతే బాగా అన్స్టేబుల్గా ఉంటాయి అస్సలు సరిగా ఉండవు మళ్ళీ రక్త సరఫరా అయితే దెబ్బతిన అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ రెండింటి వల్ల ఆల్రెడీ డిఫికల్ట్ అనుకున్న సర్జరీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీగా మారింది అనమాట ఇక సర్జరీ విషయాల్లోకి వెళ్తే ఇందులో ఏ సర్జరీ చేద్దాం అనుకుంటే ఆర్థ్రోస్కోపీ మొదట జాయింట్ లోపలికి చూడడం మెనిస్కెక్టమీ ఆ పక్కన లిగమెంట్ టేర్ అయిపోయింది రిమూవ్ చేయడం ఏసీఎల్ పీసీఎల్ ఆ రెండింటినీ కూడా రెండింటి స్థానంలో కొత్త లిగమెంట్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ సర్జరీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నాయి ఇది మన దగ్గర అటెంప్ట్ చేయడానికి ఒకటి ఏ ధైర్యం ఏంటంటే మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ పాటించడం బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉండడం ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉండడం ఇవన్నీ రొటీన్గా చేసి ఉండడం చేత ఇంత పెద్ద సర్జరీ అయినా సరే ఇక్కడ అటెంప్ట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేసాం అనమాట మొదట ఆర్థ్రోస్కోపీ ఆర్థ్రోస్కోపీ అంటే చిన్న కన్నం పెట్టి అందులో కెమెరా అది పంపించి జాయింట్ లోపల ఎలా ఉన్నదో అంతా చూడటం అనమాట ఆ జాయింట్ లోపల ఉన్న బ్లడ్ క్లాట్స్ డ్యామేజ్ టిష్యూ అంతా రిమూవ్ చేసి అసలు మనం ఈ సర్జరీకి ముందుకు వెళ్ళగలవా చేయగలవా క్లియర్ వ్యూ మనకు లభిస్తుందా లేదా అనేది ముందు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఈ షేవర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ తోటి లోపల ఉన్న డ్యామేజ్ టిష్యూ క్లాట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయడం జరిగింది జాయింట్ లోపల అంతా క్లియర్గా హై డెఫినేషన్ క్లారిటీ తోటి కనబడి కనబడిన తర్వాత ఓకే మనం సర్జరీకి ముందుకు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అనేది డిసైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ సర్జరీ కోసం రెండు లిగమెంట్స్ పోయాయి కాబట్టి రెండు టెండెన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ లిగమెంట్ స్థానంలో పెట్టడానికి ఒకటి మోకాల దగ్గర నుంచి ఒకటి మడం దగ్గర నుంచి ఇది ఇలాగ మడం దగ్గర నుంచి టెండన్ తీసుకోవడం జరిగింది మామూలుగా మోకాల దగ్గర నుంచి టెండన్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ రెండు లిగమెంట్స్ ఒకేసారి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మడం దగ్గర నుంచి కూడా అవసరం పడింది అక్కడ కూడా చిన్న ఘాటుతో ద్వారానే ఈ టెండన్ అంతా రిమూవ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని స్టిచెస్ అవి వేసి ఈ టెండన్ లిగమెంట్ స్థానంలో పెట్టడానికి దానికి అవసరమైన మాడిఫికేషన్స్ చేయడం జరిగింది మెనిస్ కెక్టమి ఏదైతే చిన్న లిగమెంట్ ఉంటుందో అది టేర్ అయిపోయి జాయింట్ అడ్డం అవుతున్నదో అది రిమూవ్ చేసేసాం అనమాట ఇది ఆ లిగమెంట్ రిమూవ్ చేయడం మిగిలిపోయిన చిన్న చిన్న మొక్కల్ని దీంతో గ్రాస్పర్ తోటి బయటకు తీసుకోవడం ఇది మెయిన్ లిగ్మెంట్ రెండింటిని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ టెండర్ని అందులోంచి బోన్లోంచి హోల్స్ డ్రిల్ చేసి అందులో ఈ స్టిచెస్ ద్వారా పాస్ చేసి ఆ ప్లేస్లోకి పెట్టిన తర్వాత ఆ లిగ్మెంట్ని స్క్రూస్ తోటి బోన్లోకి ఫిక్స్ చేసాం అనమాట ఆ పైన కనబడుతున్నది స్క్రూ అలాగే రెండో లిగ్మెంట్ కూడా వేరే హోల్స్ నుంచి పాస్ చేసి సేమ్ జాయింట్ లోపలికి పెట్టడం జరిగింది ఇలా సక్సెస్ఫుల్గా అనుకున్నవన్నీ చేయడం జరిగింది అన్నీ సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒకసారి అన్నీ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకొని 
సర్జరీ క్లోజ్ చేయడం అనమాట ఐదో తారీఖు జరిగింది ఎనిమిది గంటలు పట్టింది ఈ ఆపరేషన్కి ఇది ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ ఇలా పక్కకు తప్పైన జాయింట్ దగ్గర నుంచి అప్పుడు కాలు ఉంటుందా లేదా అనే స్టేజ్ నుంచి ఆపరేషన్ తర్వాత నడిపించడం జరిగింది ఈ స్టేజ్ నుంచి ఈ స్టేజ్కి నాలుగైదు రోజుల్లో రావడం అనేది ఒక మెడికల్ మెరాకిల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ని కాంప్లికేషన్స్ దాటుకొని ఇన్ని రిస్క్స్ దాటుకొని మెరకిల్స్ అవడానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి సర్జికల్ ఎక్సలెన్స్ సర్జికల్ స్కిల్స్ బాగుండాలి రెండు దానికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంతా హై క్వాలిటీది ఉండాలి అస్సలు క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ప్రతి స్టెప్ని జాగ్రత్తగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి చుట్టూ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ పాటిస్తుంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్